Ein herzliches Halli, Hallo, ich habe meine werten Freunde. Was geht? Und herzlich willkommen zu dieser Reaction. Wie ihr ja natürlich wisst, alles wird inzwischen im Stream gemacht, von den Videos bis zu den Reactions. Und natürlich, die Streams werden in Streams passieren, weil sonst geht es natürlich nicht. Aber ich würde sagen, wir starten mit der Reaction instant, ohne lange rumzureden. Und ja, sollte irgendetwas euch stören, dann scheiß mir gerne unten in die Kommentare. Der Chat ist wie immer auch dabei, und zwar dort unten. Also ja, ich würde sagen, viel Spaß. How the funniest scene with Draco Malfoy became a total improvisation? Why did Jason Isaacs' unscripted moments drastically change the Chamber of Secrets? And which ad-lib scene with Ray Fiennes scared the bejesus out of his co-star? Hi, I'm Gil. Also es geht darum, ja was ist halt so, was hat halt so die unscripteden Momente so, so seltsam gemacht? Verstehe also einfach das, was nicht direkt im Skript ist, aber trotzdem halt in den Film reingenommen wurde. And you're watching awesome movies. Draco's funniest line. The Harry Potter also, series. Draco's witzigste Linie oder den witzigsten Spruch, den er gebracht hat. Had a number of funny moments that became so memorable due to the actor's improvisation skills. One of them happened when Harry and Ron drank Polyjuice potion and turned into Crab and Goyle, Malfoy's henchmen. Harry forgot. Ah, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Aber halt einfach so, ja, die Szene ist halt so, ja, sie haben diesen Vielsafttrank getrunken. Und halt in dieser Szene passiert das. Got to take off his glasses and Draco was surprised to notice that Goyle was wearing them. Why are you wearing glasses? Ah, uh, I'm reading. His reaction was pro Also, folgendes ist passiert. Harry Potter trägt ja, trägt ja eine Brille, genauso wie ich. Und sie haben sich halt in diese zwei Leute verwandelt und Harry hat vergessen, seine Brille auszuziehen. Und sie trafen dann auf Malfoy. Also den Typen, der jetzt da gerade sitzt, also steht. Und ja, Melfo war halt überrascht, dass sie eine Brille trägt. Und hat dann natürlich gefragt, weshalb trägst du eine Brille? Und er hat halt geantwortet, ja, äh, fürs Lesen. Ja, dann, und dann hat er halt, also Melfo geantwortet, ja, ich wusste nicht, dass du, die, dass du, dass du lesen kannst, das meine ich. Well, in fact, none of us knew that Goyle could read. And you also probably have no idea that the line was improvised because Tom Felton forgot what he was supposed to say. His genau, also Tom Felton, also Drake Malfoy, hätte eigentlich etwas anderes sagen sollen, aber er hat vergessen, was er sagen sollte und dann ging er kurz an halt auf Improvisation und hat irgendetwas gesagt. Response turned out to be better than the scripted one, but that wasn't the only improvised scene. Ja, also und es war halt einfach besser als das Ges das geskriptete. Bei Felton, at the end of the film when Hagrid returns to Hogwarts and everyone stands up to clap, Malfoy isn't happy. But the actor who played Crab seemingly got caught up in the moment and tried to stand up too. <lacht> okay, das 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 ist witzig und das wusste ich nicht mal. Ich dachte, das ist actually das actually im Skript, aber Goyle, also der Typ, wo Malfoy gerade hält. Sollte eigentlich nicht aufstehen, aber weil halt alle geklatscht haben und halt ja sehr happy waren, hat sich aus irgendeinem Grund der Schauspieler gedacht, jo, ich muss jetzt auf aufstehen. Das ist ziemlich witzig, auch wenn es nicht im Skript steht, aber sie haben es im Film gelassen. Respekt. Felton pulled his colleague down to keep him from ruining the take, and it was so similar to something Malfoy would do. But it turns out he wasn't the only Malfoy who was good at ad living. Lucius Malfoy is a master improviser. Ein Meister im Improvisieren ist Lucius Malfoy. Jason Isaacs was an excellent choice to play Draco's father. He contributed so much to the character and added multiple unscripted moments to the Chamber of Secrets, despite only being in a few scenes. Also, also es heißt so ja, er hat halt ein paar ungeskriptete Momente gemacht, die eigentlich ja nicht da hätten sein sollen. Obwohl er nur sehr wenige Momente in dem Kammer der Schreckens hatte. Aber schauen wir mal. Remember how Lucius was talking to Dumbledore in his office at the end of the film? When the headmaster confronted him, Malfoy was supposed to leave. But instead, Isaacs ad-libbed his line. Also, als Lucius Malfoy zum Schuldirektor gesprochen hat, also Dumbledore, hätte eigentlich Malfoy verlassen sollen, aber... Lucius hat seine Linie ein bisschen verändert, soweit ich das jetzt verstanden habe. And the improvisation didn't end there because Daniel Radcliffe stepped in. Don't worry. I will be. 
oh wie geil. Also eigentlich hätte er verlassen sollen, aber er hat gesagt, ja, Harry Potter wird immer da sein, um den Tag zu retten, dies, das. Und Daniel Radcliffe, also Harry Potter, macht die Improvisation noch weiter und sagt noch so, keine Sorge, ich werde da sein. Can you believe that even though he was such a young actor, he improvised so well next to an older and more experienced performer? Also, Frage war, könnt ihr euch vorstellen, dass so ein junger Schauspieler so gut äh, improvisieren kann gegenüber einem älteren und erfahrenen äh, Performer? And as Malfoy was leaving, the actor decided to show just how cruel Lucius was and kicked the air, essentially kicking his house elf Dobby, who was added in post-production. Jo. Also, er wollte noch zeigen, wie äh, fies Malfoy wirklich ist. Also, jetzt nicht der Vater, also jetzt nicht Drake Malfoy, sondern der Vater, Lucius Malfoy. Und hat noch seinen Elfen gekickt. Die ja eigentlich erst, also ein Hauselfen, der erst nach dem Drehen eigentlich eingefügt wurde. Also, Post-Production. The kick was unscripted. So, the director Chris Columbus even thought Isaac stumbled onto something when he saw him doing it. And in the next scene, when Lucius accidentally frees Dobby by giving him Harry's sock, he attempted to cast some curse at the boy. Also, als äh, Lucius seinem Haushalt eine Socke gegeben hat, wollte er irgendeinen, irgendeinen Zauberspruch auf seinen, also irgendeinen verfluchten Zauberspruch auf seine Elfen werfen. While filming, Isaacs could only remember one spell because he had just finished reading the fourth book, and it was. LOL, er hat das vierte Buch gerade erst fertig lesen gehabt und konnte sich nur an einen Spruch erinnern. Und zwar... Oha. Also, das Ding ist, er hatte dann das Buch gelesen gehabt und hat sich, und hat sich nur an einen Spruch erinnert, nämlich an den Tötungsfluch auch genannt Avara Kedavra, aber er wollte eigentlich Harry treffen und nicht den Hauselfen. Das zum Beispiel wusste ich nicht. Also, hätte Harry Potter nicht, also nee, hätte Dobby nicht Harry Potter gerettet, hätte die Serie vielleicht schon nach zwei Filmen fertig sein können. Aber sie war es zum Glück nicht. Hermione war zu schade. Do you think that we're done talking about the Chamber of Secrets? Nope, actually, we're not, because this film has so many wonderful unscripted moments. Also, die Frage war, ja, was denkst du, wie, wie schüchtern war Hermine? Und dann halt so, ja, hast du gedacht, wir wären schon fertig mit äh, der Kammer des Schreckens? Denn es gibt dort anscheinend auch noch sehr viele ungeskriptete Momente von Hermine. Another one of them happened at the end of the film, when Hermione woke up from being petrified and our favorite trio finally reunited. The script said that she was supposed to hug both Harry and Ron when she came running into the Great Hall. But she only hugged Harry and gave Ron an awkward handshake. Also sie hat eigentlich beide umarmen sollen, aber sie hat dann irgendwie nur, aus irgendeinem Grund nur Ron. Äh, Harry, guten Tag, ich kann gerade deinen Namen nicht lesen, weil ich kann den Pole nicht, nicht schließen. Warte. Äh, hier, guten Tag, Berli, guten Tag. Also, nee, wie gesagt, sie hätte eigentlich Harry und Ron umarmen sollen, aber hat dann nur Harry umarmt und hat Ron einfach nur so einen ganz komischen Handschlag gegeben. Also so eine, ne, so ein Handshake, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Sie war, äh, es war ihr zu peinlich, beide in einer Szene zu umarmen. Wieso auch immer. Also, auch wenn, also er hat gerade gesagt, auch wenn die, die, der Handschlag sehr komisch war, war es trotzdem sehr süß. Ja, muss ich ihm zustimmen. Wow. Also, dieser kleine Handschlag hat anscheinend die gesamte, äh, wie sagen wir jetzt dem auf Deutsch, hat einfach diese gesamte gemeinsam Seinzeit von Ron und Hermine 
einfach beeinträgt. Ich weiß nicht, wie man dem deutschen Wort sagt von Relationship. It looked like she was too shy to hug him because she already had feelings for him. The scene worked out great, didn't it? And now let's fast forward to the fifth movie to another Ron and Hermione improvised scene. Also, ja, wie gesagt, äh, jetzt geht's zum fünften Film und das, was ich gerade davor gesagt habe, war eigentlich nur so das, was ich schon erklärt habe. Aber jetzt geht's zu einem weiteren Hermine und Ron Moment, der eigentlich auch ungeskriptet ist. Emotional range of a teaspoon. Oha, also Ach, ich sage einfach gar nichts. In the order of the Phoenix, Harry had his first kiss ever. So obviously he told his friends about it. And while Ah, yes. Also in im Order of the Phoenix, äh Harry Potter und der Orden des Phönix, genau. Hatte, hatte er seinen allerersten Kuss und hat seinen Freunden davon erzählt. Ron was giggling at him, kissing a crying Cho Chang. Hermione explained that Cho spent a lot of time crying. Bro, jetzt haben meine Kopfhörer Probleme. Warte kurz. Warte kurz, ich muss kurz meine Kopfhörer wechseln. Von allem muss ich wechseln. Erstmal die Kopfhörer. Dann müssen wir hier was wechseln. Hallo? Alright, so, dann geht das schon mal. Jetzt müssen wir nur noch den Desktop-Sound wieder ändern. Auf die Kopfhörer. Und das passt. So, dann können wir jetzt weiterfahren mit der Reaction. Oder auch nicht. Jetzt passt es wieder. Alright, dann können wir jetzt fortfahren. Poor girl missed her boyfriend. Cedric probably felt guilty about kissing Harry and was also worried about failing her exams. Also, also kurz, kurz, kurze Erklärung. Sie, sie war äh, sehr traurig über Cedric, denn ich darf nicht spoilern, tut mir leid, ich hätte gerade was gespoilert, aber ähm, ich würde eigentlich... Ne, ich sag's euch zu nicht, weil es gibt ja noch sehr viele Leute, die die Harry Potter nicht gesehen haben. Deshalb spoilere ich's nicht, aber sie war traurig um Cedric. Und ja, hat sich dann halt schuldig gefühlt, um Harry zu küssen und ja. War wahrscheinlich auch noch äh, beunruhigt über ihre Testergebnisse. Für Ron, es seemed like too many feelings to handle at once. And Hermione had the perfect response to it. Also und. Ron sah so, und für Ronda sah es so aus, als würde einfach zu viele, äh, zu viele Gefühle auf einmal verarbeiten müssen. Und Termine hat da dafür die perfekte Antwort. Also weil du die emotionale Reichweite eines Teelöffels hast. Das Lachen war, war ungescriptet. Lol. Ihr hättet jetzt ganz ehrlich gesagt, das wäre gescriptet, aber hey, es ist nicht gescriptet. Das ist interessant. Also sie haben halt, nachdem sie das gesagt hat, instant angefangen zu lachen. Bellatrix torturing Hermione. If you already love Emma Watson, you'll Also, äh, was auch ungeskriptet ist, ist äh, Bellatrix, wie sie Bella, wie Bellatrix äh, Hermine äh ja, so also, äh nee, dem kann man kann man dem Foltern sagen? Nee, einfach gut, das muss ich jetzt rausschneiden, aber äh keine Ahnung, wie man dem sagt, äh, einfach sehr hart nervt love her even more when you learn how she improvised the scene where Bellatrix tortured Hermione in the Malfoy manner. As the Deathly Hallows director David Yates explained, to make it as believable as possible, Watson did extensive research. 
The young actress even asked his assistant to help her find documentaries where people talked about what it felt like to be tortured. I didn't shoot it like a scene where you say action and cut, Yates said. Also es ist einfach so, ja, sie hat halt nachgeschaut, wie man irgendjemandem erklärt, ja, hey, ich wurde so und so, ja, sagen jetzt mal einfach, foltern, wie es einfach gefoltert wurde, okay? Sie hat einfach nachgeschaut, wie es sich anfühlt, gefoltert zu werden, damit sie es den anderen erklären kann. Roll for four or five minutes, and I let Helena and Emma improvise to a certain extent those moments, so they could build an intensity together. The result came out stunning and terrifying. Also, er ließ einfach die Kamera ein paar Minuten laufen und ließ die beiden mal einfach machen und die Szene einfach improvisieren. In fact, Emma's acting was so believable that after filming the scene, Helena approached her and asked if they were still okay. Okay, also, ähm. Und das Acting, also das Schauspielern von denen war so gut, dass sie halt, dass eine von beiden danach geschaut hat, ob sie noch äh, in Ordnung ist oder nicht. Also ob sie noch gut geht. Ich weiß nicht, wer einer von den beiden ist. Also einfach die eine, diese da, die Bellatrix. Helena, glaube ich, heißt sie. Nach dem anderen wie während dem Film. Ich weiß nicht gar nicht, was gemeint ist. Because of how good she is at playing crazy. But in one of the moments on the set, she went a bit overboard. I think I took my sadism a bit too literally, the actress later admitted. Also einmal ist sie einfach, also sie war sehr gut darin einfach auszurasten. Und ja, jetzt hat sie gesagt, dass sie wahrscheinlich einmal ein bisschen übertrieben hat. Actually poked Matthew Lewis's ear hard in the order of the Phoenix. Interestingly, the actor playing Neville didn't say a thing about it hurting and just played along. Ah, das, das, das kennt, das weiß ich doch. Also, der Schauspieler von Neville wurde halt während dem einen Szene im Order of the Phoenix. Ich sage jetzt einfach den englischen Namen, weil das geht mir gerade einfacher. Wurde halt während deiner Szene wurde halt so gehalten. Und mit dem anderen Hand wurde halt so Zauberstab so irgendwie hier so gehalten. Und irgendwie wurde er halt ins Ohr gestochen, aber er hat nichts gesagt. Auch wenn es ihr weh getan hat wahrscheinlich. Und hat einfach mitgespielt. Einfach weiter, weiter gespielt, als wäre nichts los. The wand actually perforated his eardrum. Isn't that horrific, Helena said? I damaged him. He's such Ach du Schei. Also gut, das ist natürlich klar, aber. Der äh, Stab hat actually seine seine äh, ja seine Ohren äh, ver, verschlechtert ein bisschen sein sein ja einfach seine Ohren ein bisschen verschlechtert was natürlich weniger geil ist. A nice young man, he didn't admit to me that he actually had some internal bleeding about three days later. The trauma certainly. Er hat danach hatte danach sogar äh, so nach drei Tagen sogar innere innere Blutungen. Lewis handle the scene better. After all, being in the hands of Bellatrix Lestrange isn't easy. And it was one of the many insane things Helena did on the set. Also, ja. Es war halt einfach nur so eine der unglaublichen Szenen auf dem Set. Ich meine, ich muss wahrscheinlich hier nicht alles erklären, weil das meiste wird eh schon mal nochmal wiederholt. Oder es ist einfach unwichtig für das Erklären. Some of which has ended up in the film, and some of which hasn't. Thank God she didn't hurt anyone else. Also manche manche Sachen landen einfach im Film und manche landen nicht. Und glücklicherweise hat sie sonst niemanden ernsthaft verletzt. But let's take a break from the villains for a moment and talk about how Ivana Lynch. Also jetzt jetzt nehmen wir mal eine kurze Pause von den Bösewichten und gehen wieder zu den Guten. Also. Turned into her character. Also how Ivana Lynch in ihren Charakter. Äh, wie sie wie Evanna Lynch gut ihren Charakter gespielt hat. Also wie sie ihn gut spielen konnte. Who doesn't like Luna? She's so adorable. Also er hat gesagt so, ja, wir mag Luna nicht, sie ist sie ist nett. For a large part, her lovable äh, ja nee, das ist vom Film da. Das kann man ja selbst nachschauen. Aber nicht, nee, ich, 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 äh, ich lasse mal trotzdem, sie hat einfach ge gesagt, so ja, irgendwie etwas wegen Nadeln, aber keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es bis heute nicht. Personality was thanks to Ivana Lynch, the actress who portrayed Luna. 
In fact, J.K. Rowling even had the actress in mind while writing the final book. That's how much the writer adored. Also, äh, sogar J.K. Rowling hat hat darüber hat an hat an sie gedacht, wenn sie äh, das Buch geschrieben hat, den letzten Teil, den ich by the way auch habe. Like for real, ich habe den letzten Teil auch. Und alle an der Nacht, äh, sechs Teile habe ich auch. Ich habe alle sieben Teile in Büchern. Und den siebten bin ich noch am Lesen. Also er hat einfach noch gesagt, so ja und... Man sieht einfach, wie sie, äh, äh die Buchreiterin, glaube ich, keine Ahnung... Ja doch, die Buchreiterin einfach die, die ja Schauspieler mag. In one of the scenes, Lynch literally transformed into her character by dancing with her on-screen father. Also, man kann es sehen, weil in einer Szene hat sie ihren Charakter so gut gespielt. Da sieht man beim on-screen tanzen, als auf dem, als man gesehen hat, wie sie mit ihrem Vater getanzt hat. The dance was a Ach so, ja gut, hat man ja gesehen, vor allem im Film, und ich fand das bisher immer weird. And was a total improvisation of Ivana's. The actress took inspiration from the books and came up. Also, sie hat einfach Inspiration genommen von den Büchern. But the dance only Luna could invent. And now, man hat einen Tanz erfunden, der nur Luna erfunden haben könnte. Back to the bad guys. Und jetzt zurück zu den bösen Leuten. Voldemort's letzter letzter Satz. Voldemort's final speech. In one of the darkest moments of the series, Voldemort announced to everyone that Harry was dead. Also in den in einem von den dunkelsten, also in den ja doch in den traurigsten Momenten von von der von der ganzen Serie erklärt Voldemort allen, ey, Harry Potter ist tot. Mockt. Also circa wie wahrscheinlich auch wieder ein Wort für Nerven. Also auch wenn viele den jungen Magier ge gemocht haben, mochte es auch Voldemort, er äh, die, die ganzen anderen, also die Leute, die die Harry geliebt haben oder gemocht haben, ein bisschen noch damit zu nerven. Und vieles davon war natürlich unscripted. Jedes Mal aufs neue Kriegsmilch. Bro. Dieser Lache ist so dumm. Sie ist so dumm. No joke, es ist das Dümmste, was ich wahrscheinlich in meinem Leben lang höre. Ich glaube, ich habe das sogar auf meinem Soundboard, aber ich werde das jetzt nicht nutzen. As the Lucius Malfoy actor, Jason Isaacs explained, Fines would randomly pick different people to confront during each take, and he'd also continuously change his speech. Ey, aber wie geil, er hat einfach, also er hat einfach immer wieder irgendwelche random Leute ausgewählt und hat dann auch immer seine seine äh, Rede immer wieder ein bisschen abgeändert. Also, es war anscheinend sehr gruselig. Auf Deutsch, ihr ja, setzt jetzt eure Hoffnungen in mich. We shot it for weeks and you never quite knew who he was going to turn on, what he was saying. Also wir haben für für Wochen aufgenommen, aber du wusstest nie auf wen er zugeht und was er sagen wird. Also es hat eine einen kompletten äh, Garten, glaube ich, ist Courtyard. Also einfach dieser Vorweg vom Haus, der Teil vor dem Haus, der aber auch schon zu dir gehört. Hat ja voll, voll äh, mit Extras. Er hat einfach voll. Dings, wie sagt man's? Einfach. Wenn man sich irgendwie auf etwas freut. Aber nicht dieses. Man streut sich auf etwas, sondern dieses andere Gefühl. Bro, ich weiß nicht, wie man dem sagt. Dem Scheiß. Bro. Bro, wie, wie, wie sagt man dem schon wieder? Wenn du. Einfach. Genau, er hat alle auf 
aufgeregt lassen. Auf, hat alle auf, aufgeregt. Sie waren alle aufgeregt, was ihr wahrscheinlich sagen wird. The resulting scene we saw in the movie became a combination of numerous takes, but it seems that on ja, das waren sehr viele verschiedene Aufnahmen in einem. Klar, sonst auch schon, aber einfach sehr, sehr viele improvisierte Szenen hintereinander. Er hat noch einen Moment mehr äh, improvisiert. Mal schauen. Voldemort, giving Malfoy a hug. Voldemort gibt Malfoy eine Umarmung. Aber das wusste ich. Ich wusste, dass das immer auch improvisiert ist. When Draco's parents called him to go to Voldemort's side and he gave in, something unexpected happened. Also, als Malfoys bzw. Dracos Eltern ihm äh, gesagt haben, yo, komm auf unsere Seite oder auf Voldemorts Seite, ist irgendetwas Unerwartetes passiert. Dark Lord gave him a hug that probably became the most awkward hug in the movie industry. Also, der dunkle Lord, AK Voldemort, hat dann Draco eine Mama gegeben, die dir wahrscheinlich peinlichste oder schlechteste, nee nicht schlechteste, aber ja doch die peinlichste Umarmung jemals war in der gesamten Filmindustrie und hallo Jupiter, willkommen zurück. Also die Umarmung sieht schon sehr sehr real aus. Voldemort from a softer or more humane side. On the contrary, it made him even more terrifying for some reason. Also, es, es war natürlich schon sehr, eine sehr humane, äh, sehr humane äh, Aktion von ihm, aber es hat ihn natürlich auch gleichzeitig noch, noch gruseliger gemacht. In fact, even Tom Felton didn't like it and said that he was frightened by the hug. Also sogar Tom Felton hat es nicht gemocht und er hat gesagt, sogar er wäre davon äh, ein bisschen äh, gegruselt worden. Er war selbst ein bisschen erschrocken davon. Also er war sehr, es hat ihn sehr erschrocken und er hat es nicht gemacht und er hat sich gedacht, ja warum umarmt ihr mich in dieser komischen Art, in dieser komischen Art. Also wird ihr auch, äh, wird ihr auch, ähm, äh, beängstigt, wenn Voldemort sich einfach denkt, ja komm, ich umarme dich jetzt mal. Auch wenn sie es 25 Mal aufgenommen haben, war es nur einmal, dass sie ihn umarmt hat. Und er war froh, dass, dass sie diese Szene in den Film genommen haben. Also sie gehen wieder zurück zum, zu der Kammer des Schreckens, um das Video mit einem lustigen Take zu beenden. Again, the function of a rubber duck. Die Funktion von einer Quietsche Ente. Also, also ihr habt gefragt, wisst ihr wie sehr äh, Mr. Weasley äh, äh, sich mit, wie sehr Mr. Weasley fasziniert war von äh, Muggelkulturen. Muggel sind by the way nicht magische Menschen. So when Harry came to their house for the first time, he wanted to know everything from someone who had lived with Muggles his entire life. Also als Harry zum ersten Mal zu ihnen kam zu den Weasleys, wollte er natürlich alles wissen von Harry, denn er hat natürlich sein gesamtes Leben bei Muggeln gelebt. Yay! One of his questions was especially perplexing for Harry. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Also, oh, nice, nice Standbild, aber er hat gefragt, was ist die Funktion von einer Creature Ente exakt? Und ja, was hat Harry darauf geantwortet? The actor Mark Williams, who played Hören wir gar nicht. Cool. Mr. Weasley was the one to come up with this question. And in fact, in the multiple takes they did, he'd always ask a different one to make sure that the scene was as funny as possible. Also, jedes Mal, wenn sie diese Szene aufgenommen haben, kam mit einer anderen Frage. Und das ist schon noch ziemlich, ziemlich cool. Vor allem bedenkt mal, du wusstest genauso wie bei... Ja, bei Voldemort wusstest du auch bei ihm nicht, was er jetzt sagt. Und das hat die Szene natürlich noch viel lustiger gemacht für die, für die, äh, für die Schauspieler. How would you answer, Mr. Weasley? 
Wie würdet ihr Mr. Weasley beantworten? Und jetzt kommt natürlich das Outro, aber wir nehmen natürlich unser Outro und nicht das vom Video. Dementsprechend, Freunde, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, lasst auch ein Abo da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Über irgendetwas, keine Ahnung, schreibt mal rein. Könnt ihr euch gerne in den Live-Chat schreiben, schreibt mal rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zauberfresser. Keine Ahnung. Schreibt mal das in den Chat rein. So, ich würde jetzt sagen, das war's mit dem Video. Sollte es euch gefallen haben, lasst wie mal gerne ein Like da, ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ah ja, Kamitendo. Ciao, ciao.